Welcome to Ning Xing Baba CP to our channel. 肖战视频播放量破六千万，致敬罗马假日太用心，杨子稳井柏然，肯演这样的戏，女方怎么不受 CBS 爱？如果肖战没有在2015年的一十一月去参加《燃烧吧少年》，如果肖战在参加完节目之后，龙丹妮没有将人员重组召回肖战，如果肖战在龙丹妮的邀约下选择了拒绝，没有重回内娱，那么现如今内娱应该会少了一位顶流，多了一位被诸多艺人交口称赞的设计师吧。即使肖战不作为艺人踏入娱乐圈，粉丝们都不会否认他与娱乐圈的联系。凭着肖战自己的专业技能与素养，他被内娱艺人看上，请他做事是迟早的事。也许他会在高兴的时候与某个艺人对接，为他设计出令无数粉丝惊艳的作品来。而如今，肖战既然来到了娱乐圈，那么他的才华与能干自然都是为他自己服务。肖战工作室最近在疯狂输出肖战去到米兰时装周的随行视频和看秀美照。很难想象，这是一个已经三十出头的年轻人了。如果说肖战一贯营业的照片质量尚且看不出肖战的审美有多高级的话，那么他的视频绝对能够体现出肖战脑子中运转的一切。怎么会有一个视频会有如此满的细节呢？视频中有致敬经典的景色，卢浮宫、埃菲尔铁塔、米兰大教堂，有致敬经典电影。视频花自致敬经典电影《罗马假日》，有致敬肖战自己的角色五号病人。视频中有令人心动却无法复刻的背景音乐，将音乐与视频完美融合，每一帧对应的点都可以带给所有人强烈的和激烈的共鸣。从肖战工作室成立以来，无论是工作室的头像站，还是视频尾部的拉月亮造型，亦或是视频中的创造细想。都是肖战一手包办或者含括着肖战的构思。很明显，在肖战营业的视频中，肖战的头脑绝对是团队的主脑。他的想法与创意是肖战工作室出图和出视频能够领先于其他同行的原因。即使肖战不做设计师了，他的想法依然没有退步，而是不断深造学习。当周边没有甲方，没有单子让自己设计之时，他自己就是自己的甲方。他在为他自己工作。现如今，肖战工作室发布的这则视频播放量已经突破 6,300 万次观看了。这对于一个工作室的视频产出来说，是绝对令人震惊的存在。要知道，一些所谓顶流自己发布视频的播放量都不过尔尔。肖战工作室已经是秒杀一众虚假流量的存在了。从观摩肖战营业视频中的建筑，到讨论肖战营业视频所使用的音乐。再到如今对肖战营业视频对罗马假日的致敬，这则视频的长尾效应正随着大家一遍又一遍地观摩逐渐增加。好的演员、好的构思、好的技术构成了一则可以让内娱其他艺人粉丝嫉妒的存在，因为他们的艺人没有如此高级的视频拿出来营业。肖战的存在仿佛是他们永远够不到的目标。不会有人否认肖战的强，他似乎什么都会做。也什么都能做，更是什么都敢做。他能够给大家交出一份诚意满满的营业，也可让所有人在他的营业中看到他自己的诸多才能。杨子稳井柏然，肯演这样的戏，女方怎么不受 CBS 爱？电视剧《心理医生》的制作团队刚刚发布了杨子和井柏然接吻的海报。值得一提的是，在这段戏中，杨子用一条白带把眼睛堵了眼。他完全靠在井柏然身上。相比杨幂、徐凯不久前被播掰的羞涩吻戏，杨子和井柏然接吻的场景更受网友好评。一些观众评价说，杨子在这样的情感戏中很牺牲。此外，由于性格活泼开朗，杨子在和任何男性同事一起工作时，也获得了很好的评价。另一方面，网友们连忙挖出杨子年轻时亲吻男同事的场景。这一刻，他矜持、害怕，而不是像现在这样大胆的亲吻。杨子粉丝评价说：“为了拥有今天的演技，杨子也曾面临过不少困难和障碍。”心理医生改编自作家毕淑敏的小说，他是一位著名的内科医生，在中国最富有的作家中排名第一十四位。杨子饰演心理学家夏顿，井柏然饰演钱开义。
。由于遭遇了一个奇怪的事件，心理学家夏顿在职业生涯中受到了巨大的冲击。后来，夏顿又偶然成为情感心理咨询电台的主持人。和他一起工作的还有前开艺井柏然的男人。因为广播节目受到观众的欢迎，夏顿的心理诊所也更贵。